ciao a tutti ragazzi ecco qua adesso mi trovo tra san michele e gioia del colle eh, a proposito quest'anno insomma è un'annata molto drammatica per l'italia perché insomma l'italia è attraversata da una grave fase di siccità totale eh, eh, e quindi eh, nello stesso tempo anche da fenomeni atmosferici molto violenti ecco qua Guar guardate un buco io adesso mi trovo praticamente eh, cioè in mezzo a una zona dove è tutto secco guardate eh, l'albero bruciato che peccato e eh, quindi da dato che questa è un'annata insomma molto particolare dal punto di vista precipitativo in italia stiamo stiamo avendo insomma un, un evento catastrofico di proporzioni stratosferiche e guardate un po qua sta seccando tutto eh, a proposito di, io, di cosa vi volevo parlare delle zone morte dei temporali che praticamente sono, sono a quelle parti quando insomma i temporali evitano chirurgicamente una determinata zona e che succede in, in poche parole succede che o, o per le correnti atmosferiche o per altre cause come la geoingegneria clandestina e, e qua mi inoltrerò un po' più avanti quindi accade che, che magari temporale vada lì in fondo, gira e quindi e nello stesso tempo eh, va più a nord e io infatti mi trovo in una cosiddetta zona morta delle precipitazioni perché qua è, 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 cioè, è da marzo a aprile che non piove come si deve ragazzi e eh, quindi questa zona è stata sistematicamente scansata da tutti i temporali ultimamente e ora è tutta a secco sì, eh, voi direte ma com'è possibile questo? beh, per, per quanto riguarda allora, una zona morta delle precipitazioni che lo è da sempre è in pratica riconducibile alle correnti orografiche insomma la topografia tende un poco a modificare le correnti del suolo e, e, infatti le montagne molto più alte anche un po' in quota no? quindi in genere ci sono condizioni che possono creare un, un, anche una rotazione nel verso anticiclonico e si creano le cosiddette zone morte di temporali mentre invece eh, questo è un problema che sta diventando molto frequente in italia eh, anzi io ho letto alcuni blog di meteo e ho sentito testimonianze di persone che dicono ma com'è possibile che qua non piove più un tempo facciano tanti temporali adesso eh, vanno là sempre intorno alle vicinanze ma qua non arriva mai niente ma, ma voi vi, vi siete veramente mai chiesti no? se questo è normale ma, ma soprattutto quelli che mi guardano e vivono in una zona morta delle precipitazioni magari dove negli ultimi anni hanno visto piovere in modo irregolare quindi eh, in pratica eh, sì, ma, ma un fattore che i media non dicono è proprio la geoingegneria clandestina oggi infatti è stata anche una giornata di pesanti irrorazioni eh, nonostante ciò soprattutto è che le irrorazioni si sono concentrate nel barese il temporale si è fermato di, fino alle murge santermane poi si è iniziato a consumare andando verso gioia eh, e adesso vedete un cumulo nembo ormai in fase cioè voglio dire un, un cumulo nembo che si è dissipato eh, e quindi come mai succede questo beh sicuramente mo, molta gente no, non per dire che sono complottisti perché qua 
c'è gente che sta aprendo gli occhi come una cosa che sto facendo pure io eh, insomma la geoingegneria clandestina ci sta mettendo del suo a, a rendere le precipitazioni meno democratiche allora in pratica vi siete mai chiesti ne, negli ultimi anni chissà perché le perturbazioni vere e proprie in Italia non, non arrivano più un tempo per esempio arrivava l'autunno e subito le perturbazioni atlantiche arrivavano a Trenino oggi invece succede che ci sono le solite perturbazioni o tanto per dire meglio fronti temporaleschi che scendono da, da nord atlantico da penisola scandinava e, e praticamente poi eh, si tuffano sui Balcani e portano instabilità solo il settore orientale e io ho constatato che è diventata praticamente una monotonia climatica degli ultimi anni e infatti que questo succede perché la frequente attività di geoingegneria clandestina sui cieli di, di tutta l'Europa occidentale eh, agevola eh, rimonta delle alte pressioni ma soprattutto africana P poi in pratica quest'anno c'è la fascia di convergenza intertropicale no? dove c'è quella fascia piovosa che, che sale verso il deserto del Sahara durante l'estate che si è alzato più, più del normale e beh, e dico io a, adesso che siamo nell'era de, della manipolazione del, cioè del clima tutta la merda che buttano nei cieli eh, c, qualcosa ci deve pure stare qualche correlazione che questi TCZ sale sempre di più e dicono che il sole quest'anno era un po' in fase di stank poi insomma no, non siamo manco sotto un igno forte come, come dicevano anni fa ci erano stati più calde quando... ma invece quest'anno guardate caso che sta succedendo no, nonostante no, non c'è un igno forte quindi ossia le anomalie positive delle acque dell'oceano pacifico quindi quel, quel riscaldamento anomalo de, delle acque oceaniche che influisce anche eh, nell'estensione dei monsoni e eh, quindi an anche insomma de, delle precipitazioni nell'Africa centro settentrionale nella zona del Sahara però quest'anno abbiamo avuto una fase di prolungata siccità inaspettatamente o forse e i, i, i militari chi, chi ci governa dietro le quinte a, avrebbe un po' eh, pianificato qu questo disastro cioè ragazzi guardate qua è, è tutto secco infatti cioè, eh, noi abbiamo i ciliegi che sembrano ormai delle salici piangenti autentiche poi eh, insomma Nonostante qua ci sono sempre i bastardi che bruciano, danno fuoco, anziché comprasse magari un tagliasiepi, no, devono dare fuoco, tanto è più economico e distruggiamo ancora la terra. E quindi guardate un po', guardate. Poi quella gente è anche incivile. De premetto che anche la raccolta porta a porta ha fatto proprio un macello guardate ragazzi ha fatto un macello veramente assurdo adesso la gente va a buttare tutte le discariche rifiuti per terra adesso vanno ad appartarsi nelle campagne abbandonano tutte le schifezze guardate qua aspetta qua non è manco niente mi trovo in una strada proprio un po' isolata in campagna però le eh, periferie immediate eh, adesso stanno diventando uno schifo in diverse zone dove si fa la raccolta porta a porta settimanale e quindi guard guardate un po' eh, quest'erba guardate guardate come è, è secca vedi l'espressione le foglie sono tutte all'ingiù in pratica no? Le piante sembrano salici piangenti, però perché questa zona non ha piovuto da parecchio tempo. Mentre invece il 20 agosto ci sono stati forti temporali, sia a Gioia del Colle, un po', un po poi su tutta l'arcata murgiana verso Noci, 
putignano anche ma poi qualcosa pure mentre anche, anche a, a San Michele si era formato un temporale violento ma, ma anche tra Quaviva e San Michele c'è stato un vero e proprio nubifragio da quasi 40 mm mentre qua invece ci, ci sono passate questa zona si è trovata ai margini e quindi parliamo della cosiddetta zona morta delle precipitazioni infatti si vede a tutti gli effetti che è una zona morta quindi qua la, la siccità eh, ri, rimane le, le piante stanno continuando a seccare I, i ciliegi fanno veramente pena vederli così guardate anche i mandorli che è una pianta mediterranea che resiste bene alla siccità pare che se ne stiano andando a puttane, scusate la volgarità. Eh, guardate i ciliegi, no? Eh, foglie imponenti, quindi hanno un bel verde profondo, invece, eh, ma manco è arrivato l'inizio autunno, sembra già che stiamo a novembre, per quando so secche le foglie, guardate. E a terra è anche arsa, l'erba è tutta gialla, guardate il giallo, guardate, cioè, qua è assurdo raga, qua siamo in una vera e propria fase di siccità totale e quindi questa zona è stata continuamente saltata dai temporali, quindi, ah, allora adesso spero che a settembre qualche fronte perturbato ci arrivi a coinvolgere meglio in modo più democratico è che il punto è proprio questo che da quando c'è la geoingegneria clandestina e grazie a quell'infame massone di Berlusconi piduista che ha praticamente ha stabilito un accordo con i vertici nato cioè accordo Bush Berlusconi fu che ne, mo, se non ricordo male nel 2001 che diede questo trattato eh, diede la possibilità che in Italia venissero eh, sperimentate le manipolazioni del clima mediante la geoingegneria quindi tutte le consuete erorazioni chimiche che stiamo vedendo nei cieli sì, anche, anche se Alcuni fanno complottismo, eh, i vaccini e malattie, sì, forse qualcuno eh, esagera in questo senso, però eh, ci, ci sono davvero evidenti i segnali che il clima è manipolato. E quindi ah, io trovo molto strano sentire quella gente che dice eh, è la natura, è colpa della natura, sì. ah, per, perché ragazzi fanno le grandinate che ormai sono eh, quasi arance al nord Italia, Beh, eh, essendo al, sul 45 parallelo è normale, ditemi voi, cioè, è, è normale che ora al nord Italia c'è sempre a volte siccità continua a volte no, non piove manco per mesi e questo può succedere anche in estate qua, me, mentre in estate qua siccità è un po più normale per, però quest'anno è troppo io guarda eh, premetto che le altre estati erano state piovose qua in Puglia Al, almeno, almeno su tutta la Murgia c'erano state insomma di... io mi ricordo l'anno scorso qua era molto più verde il prato in questo periodo quest'anno invece è un giallo totale un seccume assurdo bruciato tutto è tutto bruciato Ah, e quindi per, per quanto riguarda la siccità, le zone morte dei temporali, insomma, so, sono tutti fenomeni che so, sono indotti dalla geoingegneria chimica clandestina. E in pratica, in che modo agisce? Allora, qua, in pratica, eh, quando spruzzano le erorazioni nei cieli, tendono a seccare la zona dove passano, la zona 
a, a zona sottostante a, alle correnti, no? Per esempio, guardate, se qua ora passa una scia e, e tira il vento a nord, vuol dire che, che l'aria sarà cioè, un po' più secca da, da là in poi, per dire. E quindi così tendono anche a, a modificare la densità atmosferica, cioè se, se, seccando l'aria cambia la densità. E allora quando, quando arriva un front instabile, eh, si, si trova a fare i conti con, eh, quindi con la densità dell'aria che è cambiata, è mutata. E, e, e allora in questi casi può succedere che... Cioè, può succedere che li, ma magari la zona instabile rimane più ristretta ma è più devastante, violenta infatti ho notato che negli ultimissimi anni le perturbazioni sono un po' più statiche ma più piccole nello stesso tempo mentre invece le celle anticicloniche sono più estese per, perché la geoingegneria clandestina tende a cancellare una parte de, delle perturbazioni, mentre invece nell'altra parte eh, cioè, accumulano energia nella zona dove, dove saltano poi, e allora succede che le perturbazioni diventano molto molto più violente. Per questo ci troviamo temporali tropicali ormai anche ad alte latitudini. Quindi, guardate come è tutto secco. Se, per esempio, se, se andate a Gioia del Colle, San Michele, eh, in altri, do, dove ha fatto i temporali, si, si trova già un po' più verde ai lati, perché qua invece, guardate, c'è giusto un cespuglio molto alto, c'è solo una piccola isoletta di verde e io vi ricordo che questa è anche una zona molto paludosa e qua, qua quando ci sono stati pe periodi di piogge intense eh, questa zona viene inondata perché eh, in pratica è una zona do dove c'è il bacino idrografico che è no, eh, cioè a lama di Umo che a Santeramo va verso Bari sfocia nel mare, Bari San Giorgio, quindi questa è una zona umida, paludosa. Eh, guar guardate come prevale il giallo al verde, guardate, è eh, una zona paludosa. Qua c'è sta sempre l'acqua quando piove. Anzi, c'è stata fino a febbraio dell'anno scorso, poi le piogge sono iniziate un po' a essere scarse e poi è seccato. Guardate, qua, qua c'è un canaletto che insomma è, è quasi sempre presente, ma oggi niente, zero. Anzi, anche l'erba che c'è sul canale è tutto seccato. Guardate un po'. Ai ai ai, è finito tutto, eh. no, l'acqua la, ormai non c'è più, ai ai ai, che disastro, eh, alla miseria, ma porca miseria che schifo, seccato tutto, Spe speriamo che adesso eh, metta a piovere, almeno arriva a settembre, che qua eh, eh, siamo in una grave fase di siccità, pia fuoco tutto, guardate, tutto prende fuoco, ma basta un grande pezzo di merda, butta una cica, non ci vuole niente che qua, se stai in un bosco, pia fuoco tutto, perché qua è tutto secco. E quindi e, il bello è che la siccità è, è stata un po' ridimensionata cioè qualche chilometro più là verso San Michele e nello stesso tempo qualche chilometro più verso Gioia però qua, qua è, è questa zona mi trovo dove è tra i massimi della siccità guardate qua il canaletto è tutto prosciugato eh, anzi addirittura ha preso fuoco guardate guardate come è seccato tutto guardate che desolazione mamma mia
ma guardate va tutto bruciato seccato qua è praticamente da gennaio che non piove come si deve questa zona e, e manco hanno fatto acquazzoni temporali duraturi sì, se mai eh, qua hanno fatto piovute da massimo 10 mm alla volta cioè sono 7-8 mesi insomma e eh. tanto tempo non piove più come si sì, che saranno quasi 8 mesi ma guardate un po' guardate ah ecco vedi sì, quella è la zona industriale di San Michele, insomma è tutto secco. Beh, io guarda, spe spero che voi possiate anche riflettere sul macello che stanno combinando con sta porcheria chimica. Dice, a me i cellulari prendono meglio, almeno, no, eh, insomma. Beh, io guarda, spe spero che arrivi la pioggia, Pre preghiamo affinché possa arrivare perché qua se, se continua a non piovere per qualche altro mese eh, sarà giallo pure tutte le piante tutto giallo saranno guardate qua. So, sono un verde sbiadito pure gli alberi di, di fichi pure le eh, piante mediterranee quindi che sono abituate all'estate perché insomma e, e, e stati mediterranei siccitose equivale che non, a di che non piove due o tre mesi ma, ma non così tanto vabbè io vi saluto ciao